ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എന്റെ പേര് ബെറ്റി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ എടക്കഴിയൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എസ് എസ് എം വി എച്ച് എസിലാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി അതിന്റെ ടൈപ്സ് എന്താണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാനായിട്ട് വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇരിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും സാധ്യതാ പഠനം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ആ പ്രൊജക്ടിന് സാധ്യതയുണ്ടോ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു പഠനമാണ് ആ പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ഇസ് എൻ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രോജക്ട് ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദ്ധതിയുടെ പ്രായോഗികത വിലയിരുത്തുന്നതാണ് ഈ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് പ്രായോഗികമാണോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനത്തിനെയാണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ വയബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഐഡിയ സച്ച് ആസ് എൻഷുറിംഗ് എ പ്രൊജക്ട് ഈസ് ലീഗലി ആൻഡ് ടെക്നിക്കലി ഫീസിബിൾ ആസ് വെൽ ആസ് ഇക്കണോമിക്കലി ജസ്റ്റിഫൈബിൾ ഈ പദ്ധതി നമ്മളിപ്പോ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതി നിയമപരമായും സാങ്കേതികപരമായും സാമ്പത്തികമായും പ്രായോഗികമാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനാണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രൊജക്ട് സാമ്പത്തികമായും നിയമപരമായും സാങ്കേതികപരമായും പ്രായോഗികമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഈ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ടെസ്റ്റ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു റീച്ച് എ സ്പെസിഫിക് ഗോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗോൾ എല്ലാ പദ്ധതിക്കും ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഗോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെ ഈ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓർഗനൈസേഷനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പദ്ധതിക്ക് കഴിവുണ്ടോ എന്നതിനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ആണെന്ന് പറയാം ഈ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പദ്ധതിയുടെ പ്രായോഗികത വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഇതിലൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡെഫിനിഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കാണിച്ചു തരാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് എ പ്രോസസ് ഫോർ നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ സാധ്യതാ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് എ പ്രോസസ് ഫോർ ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരു പദ്ധതിയുടെ നമ്മൾ പദ്ധതിയെ പഠിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മളത് പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെ ഒരെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു നടത്തുന്ന പഠനമാണ് സാധ്യതാ പഠനം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ പദ്ധതിയിലെ പ്രശ്നം എന്താണ് അവസരങ്ങൾ എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രശ്നങ്ങൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവസരങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നിശ്ചിതമായ ഒരു ലക്ഷ്യം ഏത് പദ്ധതി ആയാലും നിശ്ചിതമായ ഒരു ലക്ഷ്യം അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്നാമത് പറയുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ ഔട്ട്കംസ് സക്സസ്ഫുൾ ഔട്ട്കം സക്സസ്ഫുൾ ആയത് വിജയകരമായ ഒരു ഔട്ട്കം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന ചിലവുകൾ ഗുണങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് അസസ് ചെയ്യണം അടുത്തത് വരുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ
അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി അത് നമ്മള് മുന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോയാൽ നോക്കി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ കഴിവുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഈ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്റർപ്രനേഴ്സ് അതായത് സംരംഭകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഹെൽപ്പ് സഹായം ഈ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തിയത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ലിസ്റ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഓൾ ദ തിങ്സ് നീഡഡ് ഫോർ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസിന്റെ സക്സസ് എന്താ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിജയം ഒരു ബിസിനസിന്റെ വിജയത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിലുണ്ടായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ഒരു ബിസിനസ് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്താണ് അതില് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് അതിന്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നടപ്പിൽ വരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സഹായിക്കണം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സ്വയം കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ബാങ്ക് ഒന്ന് കടം വാങ്ങിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ പ്രൊജക്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആളുകളെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകണ്ടേ അതായത് പ്രൊജക്ട് നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് അതായത് ബാങ്കിനെയോ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെയോ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സെർവ് ആസ് എ സോളിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ദയർ ബിസിനസ് പ്ലാൻസ് ഒരു സംരംഭകന്റെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ബിസിനസ് ആശയത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വീട് കെട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ തറ പണി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സംരംഭകൻ തന്റെ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയാണ് ഈ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തിയാല് ഈ സംരംഭം വിജയിക്കോ അത് തോൽക്കോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടോപ്പ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് എന്താണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സംര ഒരു സംരംഭത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ തന്റെ വിചാരിച്ച റിസൾട്ട് ഔട്ട്കം കിട്ടുന്നതിന് കഴിവുണ്ടോ എന്നതിന് പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അല്ല എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി കൊണ്ട് എന്റർപ്രനോറിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇതിന് ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പൊ സാധാരണ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിക്ക് നാല് ടൈപ്പുകൾ നാല് തരത്തിലുള്ള ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയാണ് നടത്തുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീസിബിലിറ്റി അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ഒരു ഡയഗ്രാം ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീസിബിലിറ്റി നടുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ഭാഗത്തും ഒരു ഏരോട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഫീസിബിലിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫീസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി ഒന്നുകൂടെ പറയാം ചാർട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീസിബിലിറ്റിയിൽ മാർക്കറ്റ് ഫീസിബിലിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫീസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി അപ്പൊ നാല് തരത്തിലുള്ള ഫീസിബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഓരോന്നും അതായത് മാർക്കറ്റ് ഫീസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയണം ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസ് അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ഫീസിബിലിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾ
അതിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കോമ്പിറ്റേഴ്സിനെ കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അടുത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സെയിൽസ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിൽപ്പന ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഫീസിബിലിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രായോഗിക പഠനത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണ് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും സാങ്കേതികമായ പ്രായോഗികത ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാങ്കേതികമായ പ്രായോഗികത ഈ സാങ്കേതികമായ പ്രായോഗികതയിലെ ടെക്നോളജി വരുന്നത് അതായത് ആയത്ത് വരുന്നത് ടെക്നോളജി ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവാം ഹാർഡ്വെയർ ആവാം എന്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ മാൻ പവർ തൊഴിൽ ശക്തി തൊഴിലാളികളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ നാലാമത്താണ് ലൊക്കേഷൻ അതായത് പദ്ധതി പ്രദേശം നമ്മൾ പദ്ധതി എവിടെയാണ് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രദേശത്ത് അപ്പൊ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ടെക്നോളജി രണ്ട് മാൻ പവർ മൂന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്നാലാമത്തത് ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഫീസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞു ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് ഫീസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധനകാര്യ പ്രായോഗികത ധനകാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ധനകാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ധനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ പ്രാരംഭം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്ഷേപിക്കുക പ്രാരംഭ നിക്ഷേപത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ആദ്യം നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് വേരിയസ് സോഴ്സസ് ടു പ്രൊക്യർ ദ ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊക്യർ ദ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊക്യർ ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഴ്സസ് എവിടെ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റല് മൂലധനം സ്വരൂപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പൈസ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കാം ലോൺ എടുക്കുന്നതായിരിക്കാം അത് ഏത് തരത്തിലായിക്കോട്ടെ അതിന് സോഴ്സസ് ഉറവിടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയണം അടുത്ത എന്താണ് ആർ ഒ ഐ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ വരുമാനം നിക്ഷേപത്തിനുള്ള വരുമാനം എന്താണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റിയിലെ മൂന്ന് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം രണ്ടെന്താണ് വേരിയസ് സോഴ്സസ് ടു പ്രൊക്യർ ദ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഴ്സസ് ഉറവിടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ആർ ഒ ഐ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്താലേ നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അറിയണം എന്താണ് ഈ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് എന്താണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ തിരിച്ച് കിട്ടുക റിട്ടേൺ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫീസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് ഫീസിബിലിറ്റി അതായത് വിപണിയുടെ പ്രായോഗികതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി സാങ്കേതികമായ പ്രായോഗികതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി ധനപരമായ പ്രായോഗികതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫീസിബിലിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന അതിന്റെ പ്രായോഗികതയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്ന കാര്യമാണ് ബിസിനസ് സ്ട്രക്ചർ ബിസിനസ് സ്ട്രക്ചർ ബിസിനസ്സിന് രൂപം ഈ ബിസിനസ്സിന് രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് രൂപങ്ങളുണ്ട് ഏകാംഗ വ്യാപാരമാണോ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ആണോ അതായത് ഒരു വ്യക്തി തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ് ആണോ അതോ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണോ രണ്ടോ അതിലധികം കൂടുതൽ ആളുകൾ കൂടുന്ന ബിസിനസ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സിന്റെ പലതരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ ബിസിനസ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ലീഗൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അതിന്റെ നിയമപരമായ ഘടന എങ്ങനെയുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷന്റെ നിയമപരമായ ഘടന എങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തത് മാനേജ്മെന്റ
market feasibility, the financial feasibility, organizational feasibility, and the technical feasibility. Now, we have to do this. We have to do this. We have to do marketing feasibility. We have to do this industry type. We have to do market. We have to do this. We have to do this. Customers, potential customer, we have a projection of sales. 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 We have a projection of at the financial run, financial one of the wood summoned the child. Initial investment at Rana. Number Paramba, more than a matrana. Number more than a thin day, we were a bedangal and the care, ever than the care number more than a candet the other, I do a bedangal. And the third one is ROI, return on investment. Our aveda, the Marcelicolo, number in the wedding, in the second year, first year, second year of a particular, the ROI, return on investment. In the last one, organization feasibility, business structure, sole proprietorship, partnership, legal structure, management competency. We have to management. professional skills and experience. Professional skill is the same as 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 Types in Alana Vedas. One of the Luda end the feasibility study in the Varanu. Number enterpreneurs in a feasibility study under Laguna and the Varanu. Types in their chart to Varanu. Types and the canary types in a good chip. They get you. At the Namukil Padikan and other features. In the other number of feasibility study in a features. The features of feasibility study are a more air and a word of the tunnel. Noka. If feasibility study in the Varana, highly systematic. Number of plan and a search of the Dana. Chetayo to put upon the Dana. Post effective Chilavo Goranadan. Why the number one highly systematic honor? Rather Chetayo to number of plan and a search it under the poem. Systematic, highly systematic honor. Post effective honor on a Chilavo Goranadana. Value addition. Value addition on a Mulia Vartana. Penetine Mulim Vardi Pika. Uda and the Udana Baranagri, the Kadaram fruits and other silver fruits get an angry. Another Mulim put the enemy at the jar market. Might. In a two metapolar Udahana Baranagri, Namakokare, Ola, Ele, thing in Pata. You think in the Oreo, Sertumor of the Pedlanavaria? A bit thing in Pata, Namasada, and a thing in Pata Kalu, Wangchundu. Sather than Drew, Canada Villa. But she thing in the number of chul and dakar. He chul and dakum or render big chulito. Ille. Almupatanjan and Patana chul in a quality and such a well put it. But either number value or in the number value could a rule penamundi. A value addition on the one. Organized Sagadana paramitana. Well organized anna. Flexible on Matam Meritana and Kasadi Kanadana. Objective oriented on. The Kritamaya or objective, specific objective, let him and reliability and validity. Reliability in the Nana, Vishwasamuladana, validity in the Nana, name answer the Mana, Sadi the Yunda. He carrying a lucky anonym, feasibility study, features in the Muka Parana. Where features the turn which is similar Parana, highly systematic anna, plan and search upon the Nana, cost effective anna, value addition under. Organized on flexible on objective oriented on reliability and validity. If you can add another number of features of feasibility study of the parade. About the good number three carrying around the feasibility study of the parade. About the good and them could just on the rewinding and umka rewinding about the feasibility study on the one no feasibility study on the just on the parade of the load. Feasibility study on the Urpada the Ude, Prio Giga the Vilay Nanuendi Tana. Namely, feasibility study on another, other Sanga the Veramayan, Nama Veramayan, Sambatega Maitum, 
പ്രായോഗികത ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്പേസ് ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിൽ പറയും ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പദ്ധതിയിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അതിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പിന്നെ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് അതിന്റെ സക്സസ്ഫുൾ ഔട്ട്കം എന്താണ് കോസ്റ്റും ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് എന്റർപ്രനേഴ്സ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് സക്സസ് ആവാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടായിരിക്കും പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ബാങ്കിനെയും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ഒക്കെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ശരിയായ രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അതിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ടാണ് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ടൈപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് ഫീസിബിലിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫീസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി ഓരോ ഫീസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റ് ഫീസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫീസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അധികം ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല കുറച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളൂ അടുത്ത അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏഴെണ്ണം പറഞ്ഞു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് വാലുവേഷൻ ആണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് വാലിഡിറ്റി ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ റിലേ ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് റിലയബിലിറ്റി എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വാലിഡിറ്റി എഴുതാനും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇത്രയും പോയിന്റ് ഏഴ് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാൻ ഇനി ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒന്നോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണിത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദിക്ക ചോദ്യം അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്താണ് അതിന്റെ ടൈപ്സ് എന്താണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ ചോദിക്കും പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് അതിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമേ ഇതാ നാല് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ നമ്മളിവിടെ ചാർട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ചാർട്ട് ചിലപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീസിബിലിറ്റി മാത്രം തരും ബാക്കിയുള്ള ഒക്കെ ഏരോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് എന്താന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണോ തരും ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് തരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു